തന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയാണ് എന്തൊരു ബറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് സുബി അത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു മൻ സല്ലാ സ്വലാത്ത് സുബിഹി ആരെങ്കിലും സുബി നിസ്കാരം ശരിക്ക് നിർവഹിച്ചാൽ ഫഹുവ ഫീ ദിമ്മത്തില്ല അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിലാണ് പ്രത്യേക കാവലിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാവൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ റബ്ബിന്റെ കാവൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നേതാവിനെ വിളിച്ച് സലാം പറയേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഉറക്കിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാനില്ലെന്ന് പറയുന്ന മടിയന്മാരകരുത് നിസ്കാരം ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും ഒരിക്കലും ഉമ്മമാരെ കലാക്കരുത് സ്വന്തം മകന്റെ കല്യാണമാണെങ്കിലും സ്വന്തം മകള വിവാഹമാണെങ്കിലും ഏത് പുതിയ ആപ്പിള വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദൂറ് നിങ്ങളെ അസർ കലാക്കരുത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരി ഏത് പ്രകടനമാണെങ്കിലും മകരിബ് കലാക്കരുത് പടച്ച റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും നന്ദി കെട്ടവൻ നിസ്കരിക്കാത്തവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷാഫിഅലോഹൻ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കാത്തവനോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയണം എന്നിട്ട് അവൻ തുനിയൊന്നില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് കഥാ നിസ്കാരം അവൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ മുസ്ലിമായതിനു ശേഷമേ അവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അവിടെ അവൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നിസ്കരിക്കണോ എന്ന് അവനോട് പറയുന്നതിന് അർത്ഥവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു രോമം പോലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ നുള്ളാൻ പോലും പറ്റൂല അതേ സമയത്ത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലെ ജഡ്ജി അവന്റെ തലവട്ടാൻ വേണ്ടി വിധിക്കണമെന്നല്ലേ ഇമാമീങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനിവിടെ ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ല റബ്ബിന്റെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അർഹതയില്ല റബ്ബിന്റെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കാൻ അർഹതയില്ല അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അർഹതയില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ നിയമപ്രകാരം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലേ എനിയൊന്ന് പറയട്ടെ ഒരല്പ ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുത്തൊരു മുതലാളി ആ മുതലാളി ഒരു വെറുപ്പിനൊരു നായയെ അതാ ഒരു വടിയെടുത്ത് അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാല ൊടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ആ നായ വേദന പൊഴുപ്പൊളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലിന്റെ മേലെ നടന്ന് ദൂരെ പോയി വിശ്രമിക്കുമ്പോ പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നായനെറിയൽ ഒരു ഹോബിയാണ് അത് പാടില്ല കേട്ടോ അത് പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ കല്യാണപ്പുറയിലൊക്കെ നമ്മളെ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നായ സുബാനുള്ള അതെന്ത് കല്യാണ വീട്ടിൽ സഹായിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ പണോപ്പിക്കൽ പൈസ ഏറും എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മാലിന്യ പ്രശ്നമാ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് തിന്ന് നമുക്ക് ആ നാറ്റം ഒഴിവാക്കി തരുന്ന ജീവിയാണ് നായ അള്ളാഹുത്തായാലും മനുഷ്യൻ വെച്ചു കൊടുത്ത സംവിധാനങ്ങളാ പല യന്ത്രങ്ങളും അല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറും എ സി പി മാത്രമൊന്നും അല്ല വെച്ചത് ഇവിടെ മാലിന്യം കോരാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചവൻ പല ഇതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാ നായ ആ നായയെ വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് എവിടെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കല്യാണ പോരുത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എവിടെങ്കിലും എറിഞ്ഞാല് ഏതൊരു നായ വന്ന് തിന്നുമ്പോ നല്ലൊരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഏറ് എന്നിട്ട് അത് കാല് പൊക്കിയിട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കടുത്ത തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതും ഒരു ജീവിയാണ് അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കുന്ന മതല്ല നമ്മള് നമ്മളെ മതം പഠിക്കാത്തതാണ് അബദ്ധം നമ്മളെ മതം പഠിക്കാത്തതാണ് അബദ്ധം സുഹൃത്തുക്കളെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നായക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ ബക്കറ്റും കയറുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷൂ അടിച്ചെടുത്ത് കിണറ്റിലിറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം ഷൂവിൽ കോരിയെടുത്ത് വായ കൊണ്ട് ആ ഷൂ കടിച്ചു പിടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപം പുറത്തുപോയി എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം
ഓ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുന്ന നായ ആ നായയെ തല്ലിയ മുതലാളി ആ നായയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരല്പം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്നതാണ് പക്ഷെ നായക്ക് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ നായക്ക് ചില നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാ തീറ്റി കുറവാണ് എന്നുള്ളത് ഔലിയാക്കളെ സ്വഭാവ ഔലിയാക്കൾ അധികം തിന്നൂല ഔലിയാക്കളും ഭക്ഷണം വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് ഉറക്കവർക്ക് കുറവാണ് അവർക്ക് കിബിറുണ്ടാവൂല അങ്ങനെയാണ് അത് ആ സ്വഭാവമൊക്കെ നായക്കൊണ്ട് എന്നാ മഹാമാരി പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ഭക്ഷണേ നായ കഴിക്കുള്ളൂ അതേസമയത്ത് നായ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണേ കഴിക്കുള്ളൂ ഉറക്കും കുറവാവും അവർക്ക് പിന്നെ നായക്ക് കിബിറില്ല നിങ്ങൾ നല്ല കിടക്ക വിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നായ കിടക്കെ കിടക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ണീറിൽ പോയി കിടക്കും ഉപ്പുറി ഇന്ന സ്ഥലമൊന്നും അങ്ങനത്തെ കണക്കൊന്നുമില്ല ഒരു കിബിറും ഇല്ല മുപ്പർക്ക് കിബിറില്ലാത്ത ജീവിയാണ് അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ജീവിയാണ് നായ യജമാനോട് വലിയ നന്ദി കാണിക്കുന്ന ജീവിയാണ് നായ വലിയ നന്ദിയാണ് ഔലിയാക്കളെ സ്വഭാവം അള്ളഹാനോട് നന്ദിയിട്ട് അവർ ധൈര്യം നിസ്കരിച്ചത് അങ്ങനെ അവർ കുറാൻ ഒതിയത് വരുതല്ല ഒരു കാമരം നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തം തീർത്തോ വരുന്നത് ഉറക്കൂക്കിയപ്പോൾ ഉറക്ക് തൂക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാമരം നിന്നത് ചാരി ഇരുന്ന ഉറക്കം കൊണ്ട് പലതും ഇങ്ങനെ കുത്തന ഇരിക്കുന്നത് ഉറക്കം കൊണ്ടാ വിചാരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഒരു കാലമൽ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ഉറക്ക് തൂക്കൂല കുറാനൊന്നും ഉറക്കൂക്കാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓ സഹോദരന്മാരെ ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളെ ചില സ്വഭാവം നായക്കുണ്ട് ക്ഷേ നായക്കൊരു ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുണ്ട് നായക്കൊരു ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുണ്ട് അതെന്താണ് സുബൈ വരെ ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് സുബി ആവുമ്പോൾ ഒറ്റ ഉറക്ക സുബി ആവുമ്പോൾ ഒറ്റ ഉറക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നായക്ക് ബർക്കത്തില്ല നായക്ക് ബർക്കത്തിലെ പേരാമ്പ്രങ്ങാടിയിൽ എത്ര നായനെ അറക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ നായനെ അറക്കുന്നില്ല ഒരു നായ പ്രസവിക്കും എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു നായ പ്രസവിക്കും ചുരുങ്ങിയ ധാരടസൻ ഉണ്ടാവും അത്രയും കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് നായ പക്ഷേ എവിടെയും നായനെ കാണുന്നില്ല വളരെ കുറച്ചേ നായ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ചേ നായ ഉള്ളൂ സുബാൻ അള്ളാ ഒരു ദിവസം പാതിരക്കിയാൻ ഇവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നായ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പേടിച്ചു പോയി അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ചേ നായ ഉള്ളൂ അതെവിടെയെങ്കിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നായ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി നായ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷമാണ് രാത്രി ഇങ്ങനെ കറങ്ങും പക്ഷേ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വർധനവ് കാണാത്തത് നായ ആരും ഇവിടെ അറക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നായനെ പല എവിടെ തൊക്കിയാലും കുറഞ്ഞ നായ മാത്രമേ ലോകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രസവത്തിന് അഞ്ചു മാറും പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ദിവസം കേരളത്തിൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആട്ടിനെ അറക്കുന്നു ലോകത്ത് എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ആടുകളെ അറക്കുന്നു പക്ഷെ ആട് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കുട്ടി അതിലധികം കുട്ടികൾ വളരെ വിരളമാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം മറക്കുന്ന ആട്ടിന് എണ്ണവും കണക്കുമില്ലാതെ ആടുകളെ അറുത്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആട്ടിന് വർധനവ് കാണുന്നു ബർക്കത്ത് കാണുന്നു എന്റെ കാരണം നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആട് അത് സുബിഹിന്റെ സമയമാവുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കാത് കുടഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റുന്ന് അതിന്റെ തസിബിഹി തൊല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുബിഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ജീവിയായ ആടുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ലോകത്ത് അറുത്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെന്തൊരു വർധനവാണ് എന്തൊരു ബറക്കത്താണ് ുന്ന നായ ഒരൊറ്റ പ്രസവത്തിൽ ആറും വീഴും വെട്ടും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും എന്ന് മാത്രമല്ല സന്താനോത്പാദനത്തിന് പ്രത്യേകം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നായ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നായ എന്നിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളേ ആ നായക്ക് ബറക്കത്തില്ലേ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നതല്ലേ കാരണം അതുകൊണ്ടോ മിനേ നന്ദിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഈ നായയെ പോലെ യജമാനോട് നന്ദിയുള്ളവനാകണം അതേ സമയത്ത് സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന നായയെ പോലെ നീ അതപ്പതിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അതെ അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച നായ ക്ഷീണത്തോടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഉടമസ്ഥൻ കൈയിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് ചൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് വിളിച്ചാൽ നായ അതാ ഓടി വന്ന് പാലാട്ടുന്നത് കാണാം ആ നായയുടെ നന്ദി പോലും ഇല്ലാത്തവനല്ലേ പടച്ചറബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ പ്രതിനിധികൾ അള്ളാഹു അക്ബറു അള്ളാഹു അക്ബറു അള്ളാഹു അക്ബറു അള്ളാഹു അക്ബറു അള്ള വലിയവനാണെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പടച്ചറബിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 
വരെയും പ്രകോപിപ്പിക്കാത്ത പ്രബോധനത്തിൽ അതാ ഹയ്യാന സ്വരാസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ ഹയ്യാനൽ ഫല വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ അസലാത്തു ഹൈറും മിനന്നോ നിസ്കാരം ഉറക്കേക്കാൾ എത്രയോ ഉത്തമമാണ് എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള മൈക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ആളുടെ ശമ്പളത്തിന് നമ്മൾ വരിസംഖ്യ കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എഴുതിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മളില്ല പള്ളിയിൽ പോകാറില്ല പടച്ചവന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാത്തവൻ നന്ദി കെട്ടവനല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി സുബിഹി നിസ്കരിക്കണം സർവ നിസ്കാരവും നിസ്കരിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി സുബിഹിന്റെ മഹത്വം പറയുമ്പോ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ മജീദ് സഖാഫി പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച വയത് ഇവിടെയും പറയണമെന്ന് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആളങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച ദിവസങ്ങൾ പറയാം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതല്ലേ നടക്കുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയാണ് ഇവിടെ സിറാജുൽ ഹുദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നാലഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി അതിന് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളോട് ആരോടും പിരിവ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഏ പിരിവ് ചോദിക്കാരുന്ന ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആൾക്കാരോട് ആൾക്കാരോട് കുറച്ച് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ എത്രയോ സംഖ്യകൾ കടപ്പെടും നമ്മൾ കാരണം സിറാജ് ഉൽഹാന ചെറിയൊരു വിഷയമല്ല സിറാജ് ഉൽഹുദ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സ്റ്റാഫുകൾ സിറാജ് ഉൽഹുദയുടെ കീഴിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെത്രയോ അമുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ പത്ത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറോളം സ്റ്റാഫുകൾ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ശമ്പളവും കൊടുക്കണം പലപ്പോഴും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾ സിറാജ് ലോതയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് ഇവിടെ ഈ സിറാജ് ഉൽ ഹുദ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നടത്തണമെങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യയൊന്നും പോരാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒരു കാൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കണം അതിനങ്ങളൊക്കെ നല്ല സഹായം തരണം ഇപ്പം സഹായം ചോദിക്കുന്നില്ല നാളെ വരുമ്പോൾ നാല ഒരുക്കത്തോടെ വരണം നല്ല സഹായം തരണം കാൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ജീപ്പിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങെത്തുമ്പോഴേക്ക് അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് ചിലപ്പം വീണ് വണ്ടിയിലായി മടിയിലായി എന്തൊരു വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു സംവിധാനം ചെയ്താൽ അലഹമില്ല അത് ഒരുപാട് സൗകര്യമാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പല സ്കൂളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആകെ ഒരു പാറക്കടവ് മാത്രമേ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എട്ട് സ്കൂളുണ്ട് നമുക്ക് എട്ട് സ്കൂൾ എത്തിയും കുട്ടിയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ബസ് ഫ്രീ ആണ് ഡ്രസ്സ് ഫ്രീ ആണ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളോട് ചെറിയ ഒരു ഫീസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അത് മാഷന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും എന്നാലും പിന്നെ മദ്രസ പഠനം കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രീ ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ചിലവിന് വേണം സിറാജ് ഉൽദ്ദേൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ചിലവിന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യ വേണം അത് എവിടുന്ന് കിട്ടുക പക്ഷേ അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് തന്നു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യോളം നേർച്ച കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നേരം പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്യ നേർച്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് ഞാൻ മിറ്റത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പാറക്കടവുകാരനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരു കാറിൽ ഒരു ചുവന്ന കാറിൽ വന്ന് അവിടെ നിർത്തിയ ആളെ ഭാര്യയുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് നേർച്ച പൈസ കേട്ടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഓഫീസിലല്ല ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് ഒരു സാധനം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് നിന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൈസയും കൊണ്ട് ഒരു ഫിലിപ്പൈനി പോയി കളിയും ഫിലിപ്പൈന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വിദേശത്ത് നിന്ന് ഉടനെ ഞാൻ സിറാജ് ലൂലേക്ക് പൈസ നിർച്ചയാക്കി ഫിലിപ്പൈൻ അങ്ങനെ തന്നെ തളർന്നങ്ങ് വീണ് ഫിലിപ്പൈന് തളർന്ന അവിടെ വീട് തളർന്ന് വീട് ഇയാൾക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോയിക്കൂടാ എൻ്റെ പൈസ മാത്രമല്ല കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാവരുടെ പൈസയും കിട്ടി എന്നാൽ എന്നിട്ട് നേർച്ചോണ്ടത് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നേർച്ചോണ്ട് തന്ന് ഞാൻ കുറാൻ്റെ സുഹൃത്ത് മുന്നിൽ വെച്ച് കളവ് കറിയല്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വണ്
അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും വർക്കത്തെയും ആരും ഭയപ്പെടണ്ട നല്ല നിലക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ആഹ്രത്തിനുള്ളതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല ഞാൻ സിറാജ് ഉൽഹുദയിൽ അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണ് ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളമായി ദിർസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു നയാകാശ് ഇന്ന് വരെ ശമ്പളം പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു നയാകാശ് ശമ്പളം പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമ നാദാപുരം ദാർ ഉൽഹുദയിൽ പഠിക്കുന്നത് സിറാജ് ഉൽഹുദയുടെ ഒരു ശാഖയാണത് എല്ലാവരും അടക്കുന്ന പോലെ പൈസ ഞാനും അടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കും പോലെ ഫീസും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല അത് റബ്ബ് സുബഹാന ഹൂത്തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കണം സഹായിക്കണം എന്നുണർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരഞ്ഞ വാചകം കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു അധികം നീട്ടുന്നില്ല നാളെ നമുക്ക് പ്രസംഗമുണ്ടല്ലോ ഓ സഹോദരന്മാരെ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു ഒരു തഫ്സീറാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഫലക്ക് എന്ന വാചകത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഫലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ വാചകത്തിന് വിടരുക പൊട്ടുക എന്നിങ്ങനെ അതിന് പല അതിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് വേറെയും ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഏതുപോലെ ഫാലിഖുൽ ഹബ്ബി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല വിത്തുകളെ അള്ളാഹു താല പൊട്ടിക്കുന്നു വിത്തുകളെ ധാന്യങ്ങളെ അള്ളാഹു താല പൊട്ടിച്ച് മുളപ്പിക്കുന്നു മുളക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെയും റബ്ബാണ് അള്ളാഹ് ഞാനും നിങ്ങളും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളച്ചുണ്ടായ കൃഷിയിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പൊ അതിലേക്കും റബ്ബ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ വിടർത്തുന്ന പൊട്ടിക്കുന്ന അള്ളാ അവനാണ് അതിൻ്റെ റബ്ബ് ഏത് ധാന്യങ്ങളും ഏത് വിത്തുകളും പൊട്ടിക്കുന്നവനല്ലയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാര് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് അസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവര് പഠിക്കുന്ന തിയറികളുണ്ട് ബിഗ് ബാങ്ക് തിയറി എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ലോകമെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്ന നിഗമനം നിഗമനമാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു തെളിവ് കിട്ടിയിട്ട് പറയുന്നതല്ല അവർ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ലോകമുണ്ടായതെങ്ങനെ അതിനവർ പറയുന്നൊരു തിയറിയുണ്ട് ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ആ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെയും സംഭവിച്ചത് അത് പതിനഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് അത് ആ മഹാവിസ്ഫോടനത്തിലൂടെയാണെന്ന് ഇവിടെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അത് പറയാൻ അവർക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ആ വിവരം അത് കിട്ടിയത് നമ്മളെ ഇമാമീങ്ങളെ തഫ്സീറിൽ നിന്നാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സൂറത്തിന്റെ തഫ്സീർ പറയുമ്പോ ഇമാം റാസീറുദിയോഹു അൽഹു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ എണ്ണൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇമാം റാസീറുദിയോഹു അല്ലു ഇതിന്റെ തഫ്സീർ പറയുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നു അതേ ഇവിടെ ഏത് സംഗതികളും ഉണ്ടാകല് സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെയാണ് അതേ പൊട്ടി വിടരുന്നതിലൂടെയാണ് പൊട്ടലുകളിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു പ്രകാശം വരൽ ഇരുട് പൊട്ടിയിട്ടാണ് പ്രകാശം വരൽ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട പൊട്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട പൊട്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് വരൽ അതുപോലെ വിത്ത് പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ധാന്യങ്ങൾ വരൽ അങ്ങനെ പലതും പലതും ഇവിടെ പൊട്ടി ണ്ടല്ലേ ഇവിടെ പടച്ചവന്റെ സെട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരന്ധകാരം അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരുമില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ ഒരു ലോകവുമില്ല ആകാശമില്ല ഭൂമിയില്ല സൂര്യനില്ല ചന്ദ്രനില്ല ഗാലക്സികളില്ല ഗോളങ്ങളില്ല നക്ഷത്രങ്ങളില്ല മനുഷ്യരില്ല മലക്കുകളില്ല ജിന്നുകളില്ല ഒരു ജീവിയുമില്ല ഒന്നുമില്ല അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നല്ലാഹുവിന് സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്നും അള്ളാഹ് സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ചവൻ കസ 
ചേരയിരിക്കുന്നു എന്ന വാദം റാഫിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷികൾ വാദിച്ചുകൊണ്ട് സഹാബത്തൊക്കെ വിസിലാമെന്ന് പിഴച്ചു പോയവരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്കെതിരേ പടച്ചവന് ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്ന് വരെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും ഇമാം ഖസാലി എഴുതി വെച്ചില്ലേ ഇമാം ഉൽ ഹർമൈനി പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാം റാസി പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ആ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല ഉണ്ട് അന്നും അള്ളാക്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശേഷവും അള്ളാക്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ല സ്ഥലകാലതീതനല്ലേ അല്ല മാത്രമുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന പ്രകാശത്തിലേക്ക് പടച്ചറബ് സൃഷ്ടിപ്പിലേക്ക് പടച്ചറബ്ബതാ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു അങ്ങനെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന പ്രകാശത്തിലേക്ക് പടച്ചറബ് ഒരു മാറ്റം വരുത്തി അതാണ് പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് കല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് വെള്ളമൊലിക്കുന്നതും ഫലക്ക് എന്ന വാചകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് ഇമാം റാസി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വൻ സ്ഫോടനം ആ വിസ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഇവിടെ ഗോളങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ആ തിയറിക്ക് അതാ വിരൽ ചൂണ്ടാൽ ആ തിയറി ഉണ്ടാക്കിയവർ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു അല്ലോ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ വിവരിക്കുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള സ്ഫോടനം പെട്ടെന്നുള്ള പൊട്ടൽ ആ പൊട്ടലിലൂടെ അന്ധകാരമെന്ന ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അതാ ലോകമുണ്ടാവുക എന്ന ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് റബ്ബ് സുബാനഹുവത്താലെ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് റബ്ബിൽ ഫലക്ക് സർവ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പൊറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു അപ്പൊ അർത്ഥം എന്തായി ൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കുന്നു എന്നർത്ഥമായി ഓ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുറാൻ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടെ ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് വന്നാലും ഏത് കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിച്ചാലും അതെല്ലാം ഖുർആാനിന്റെ സൂചനകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത അറിവാണ് എടുത്ത നിഗമനമാണ് നിലനിൽപ്പുള്ള നിഗമനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഖുർആാനിൽ എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാനത്താറത്തും ആകാശ ഭൂമികളൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച രൂപത്തിലായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ വിടർത്തി എന്നും ഖുർആാനിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകയാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വൻ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ ആ വിസ്ഫോടനങ്ങളിലേക്കും സൂറത്തുൽ ഫലക്കിലതാ സൂചന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇമാം റസീർ അല്ലെവിന്റെ തഫ്സീർ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ആ റബ്ബിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇബിലീസിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നുവെന്നാണ് കാരണം എല്ലാ നാശവും വലിച്ചിടുന്നവനാണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് ഇബിലീസിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ജഹന്നമാകുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുപോലെ ആ പറഞ്ഞ വാചകത്തിന് തന്നെ വേറെയും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും നാശത്തിൽ നിന്ന് കെടുതിയിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അള്ള സിട്ടിച്ച മുഴുവൻ വിഷയത്തിന്റെയും കെടുതിയിൽ കാവല് ചോദിക്കുന്നു 
Subhana Allah, Padachavanan, Muruan was to claim Sutijadu, Adil Chelad Nan made an imitaman, Chelad Tin made an imitaman, Chelad Urusadan and then Chilapol Nan Mak an imitaman, Chilapol Tin Mak an imitaman, Ningalakandile, Kati, Kati and the Brahina Irumb, Kati, Adanan Mak an imitaman. Adi Kati Gondan, Namal Pachamalaga Muruchitadi, Adagonda, Pachakari Muruchitadi, Adagonda, Korea Rutadi, Adagonda, Mamsam Muruchadi, Adi Kati, the Nurmanishil, Prayogi Kumbado, Tin Makanimitamadu, Ale, Idibole, Bachanangari Kumbol, Midamai Karichal, Aro get to the Nimitamadu, Amidamai Karichal, and Aro get to the Nimitamadu. Whatever was to Ubayoga Kramam Tetum Bowl, Chilapasarag on the Nasama Gundum, Idibole, Manishan Nayam, Elodi Vicum Nan Magatudu, Manishan Jita Hayam, Manishan Kondala, Jivicum Nasam Murunu, Ingene, Randinum Batuna Dundu, Adabole, Tin Makanimita Maya was to Kalil Tene, Nan Makanimita Mundu, Idiba the Godi or Pigida, Pambin Davisham, Iadu to Police Guard, Pritchard to win the Patrotili, Pambin. Visham, I want to tell a good and galundi, but I tell a codi karakini velayadi, a law who in the city pinokayum de singaludi, I did a lamari a palangaludi, I did Namukarin you will never need a hap, so who took a lay, I don't add in the Narabino de Barinadi, Min Serima, Halak, Ni Padacha in the Ocasarul in the Adil Nan Makiwundi Padacha Agate, Tin Makungudi Padacha Agate, Tin Madayun the Ibilis Agate. He believes in the Ayagalaga team, Nan Majayun, the Malakagalaga team, Sotukala Malakagal, Nan Makamatra Nimitaman, Ambiakal, Nan Makamatra Nimitangalan, Sali Higal, Auliakal, Nan Makamatra Nimitangalan, Adesabet, Yanam Ningaloka, Tan Makuntin Makun Nimitamagan, Karadamayakum, Adabole Palabarishir, Nan Makuntin Makun Nimitamayakum, Allah who tell the Lalu, Padipikundu, Yella, Satire, and Tin Mail, the Kamalit Urikalam. Number of weed, the Mada Nan Makanimitaman, Pache, Paracharab Kakate, Avutin on the deep pretty Chadil Kuringi Halo, a pole of the Tin Makanimitaman, Madila Kati on the Burnalo, a pole Kati Tin Makanimitaman, Namukando, Namukundo, Tin made Adigaram, Namukundo, Nan made Adigaram, Nan Mode Sitan of a Sikari, the Gori Koteki, Pache Abagata Tilpatuga, Asabatri and a Tiadi, Adea, Kara Adea, Basu Tin Makanimitamai, Namuk. Adigaram, Adigaram, Rabinale, Adunda Paratara Bilik, Iricha, E. the Vanyaj Ivigalagate, E. the Pambo Teluagate, E. the Selium de Unavaragate, E. the Sutigalagate, Muruva Sutigal de Nasatil Kedil in the Rabino de Cavalry to the Kayad, Ula the Birabil Falak, Min Sedima Halak. من شر ما خلق او سهودر المريب Ani pool libera nurtu nu, dengan lah dina baki kari ngalin sa Allah nya nala perayaan, paparan ni bandu di, pada cerab subhana huwa taala, muruan seti galadeyum, muruan seti galadeyum, seril ni kabel jodi kan, nama padipikyaan, adi bapa yude, bapa yuda tinma anu bawi kunna makkalunde, makkaluda tinma anu bawi kunna bapa yunde, bari yuda nanma anu bawi kunna bertha bunde. Bertab in the Tilman who we could not buy him in the Tiricho Bunde every day on the main in May in Veran Saturday. I think under Rabino the Kaval Torikan, but at Sarabino de Min Sedima Halak Adilona Mata di Bilisan, Maton Jahannaman, Matonella, Jivigaluman, and Asamunda Kuna, Sarva Jivigaluman, Rogamunda Kuna, but Chanangalan. In the Yum, Valatin de Yum, Nasaman, Ade Pambin de Yum, Terlin de Yum, Nasaman, Adipole, the Nasangalundo, E the Darit Dramundo, Perit Sramundo, Abatundo, in the end of Mumble Kudu, the Richard Ekuti, Parasarabe, I could take a Salamat Nelgalam Rahmane, Brain the Takaran, I could take an anger Yunilla, Samsari Kanga Yunilla, Sriakuti Tangi Pritchard to the Rikunu. Lahui in the Lamb Bishamangal. A lot till Num Rabinode Kaval Chodikan Rulavajagaman. 
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ان سورتكله ومن شر غاسق اذا وقب ആ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതിൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ നാളെ അതിലേക്ക് കടക്കാം പടച്ചറബ് സുബാനുഹുല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഞാനൊരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ പടച്ചറബ് നമ്മുടെ ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കട്ടെ നാശമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് സിഹറുകളുണ്ട് ഷെയ്ത്താനുണ്ട് കണ്ണേറുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സംഗതികളും ഹരീഫിനും ഖുർആാനും പഠിപ്പിച്ചതുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് റബ്ബ് തോഫീഖ് ഇതാൽ ഞാൻ നാളെ കടക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കണം നമുക്ക് ആ ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയണം പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ജപത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസ് ആക്കണേ റഹ്മാന് ഇവിടെ സംഭാവന തുടങ്ങിയവരുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാര് മിനിയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങളത് ആയിടെ ബർക്കത്ത് തീർണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് തീർണേ റഹ്മാനെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും സതക്കകളും എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ കതിറുകൾ അവന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അവൻ നടപ്പാക്കും പക്ഷേ നമ്മോട് കൽപ്പന നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് കാവൽ ചോദിക്കണമെന്നാണ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്ന രാജാവൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചവനാണ് മുസ്ലിം അതാണ് അള്ളാഹുവിലുറച്ച വിശ്വാസം വേണം ആ വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവൻ അവനാണ് ശരിയായ കയറ് പിടിച്ചവൻ അവനാണ് രക്ഷയ്ക്ക് വഴി കണ്ടെത്തിയവൻ പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്നിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച മുഗ്മിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനേ സഹോദരന്മാരെ പല സംഗതികളും നിമിത്തങ്ങളായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് നിമിത്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് സദക്ക നിമിത്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവൊന്നേ ഉള്ളൂ അതേ തടയാൻ അധികാരമുള്ളവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളുമായി എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിൽ പെട്ടതാണ് ദിക്കറുകൾ അതിൽ പെട്ടതാണ് ദിക്കറുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ വസ്ത്രത്തിന്റെ സെറിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണം അതേ തുണി തടഞ്ഞു വീഴാറില്ലേ തുണി തുണി തടഞ്ഞു വീഴാറില്ലേ ഉടുത്ത തുണി കൊണ്ട് നാശം വരാറില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണം അള്ളാഹു മലക്കൽ ഹംദ് അള്ളാഹുവിയെ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും അന്ത കസൗത്തനീഹി നീയാണെന്നെ ധരിപ്പിച്ചത് അസ്ഹലുക്ക ഹൈറഹു ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ നന്മ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ആ വസ്ത്രം എന്തിനു വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ നന്മ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ നാശത്തിൽ ഞാൻ കാവല് ചോദിക്കുന്നു അതെന്തൊരു നാശത്തിനാണോ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നീ എന്ത് നാശമാണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശി നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ആ നാശത്തിൽ ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു കണ്ടോ വസ്ത്രം കൊണ്ടും നാശമുണ്ടാകാം വസ്ത്രം കൊണ്ടും നാശമുണ്ടാകാം അവിടെ റബ്ബിനോട് കാവല് ചോദിക്കണം ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ 
ഭാര്യയുടെ നന്മ ചോദിക്കണം പഠിച്ചവനോട് ഭാര്യ മുഖേന ശരില്ലാതിരിക്കാൻ ചോദിക്കണം പഠിച്ചവനോട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബി വിറുതി കമോഹനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഹന്നത്തി ബി വിറുതി കമോഹൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എപ്പോഴും റബ്ബിന്റെ കാവൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തും കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നയിക്കളും കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്ന റബ്ബ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പടച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതൊരു ഇച്ഛയാണോ ഏതൊരു തടീച്ചയാണോ കൈയൊഴിക്കുന്നവര് അവർ കലാഹു തേല എന്തും കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറിയം ദീ വിറുതി അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ പടച്ചവനിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലായി മറിയം ദീപി കല്ലാഹു തേല ഭക്ഷണം ഇറക്കി കൊടുത്തില്ലേ കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവന്റെ കൊടുതി പലവിധത്തിലാണ് ഇനിയും കണ്ടോ അതേ കൊല്ലപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അവസാനത്തെ ആശ എന്താണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് രണ്ടരക്കയറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ സമയം തരണേ എന്നെ ശത്രുക്കളായ നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയാണല്ലേ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടരക്കയറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ സമയം തരണേ എന്ന് സമയം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയൊരു മഹാനില്ലേ അതല്ലേ ബദ്രീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ശത്രുക്കൾ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചത് എന്റെ കുടുംബത്തെ കാണണമെന്നല്ല എന്റെ മക്കളെ കാണണമെന്നല്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കാരത്തിന് സമയം തരടേ രണ്ടരക്കയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ശത്രുക്കളോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെങ്ങാനും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനത് ആ നീട്ടി നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്റെ ആശ തീർന്നിട്ടില്ല എന്റെ രാജാവായ റബ്ബിനോട് സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് എന്റെ ആശ തീർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വേഗം നിസ്കരിച്ചത് നിങ്ങൾ പറയും ഹുബൈബിന് മരിക്കാൻ വലിയ പേടിയാണ് ഇവിടെ നിസ്കരിച്ചു നേരം പോക്കാണ് നിങ്ങൾ പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു തീർത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനില്ലേ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ആരോഗ്യത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തിട്ട് നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ബദരീകളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തുമോ അതേ രണ്ട് കൈക്കും ചങ്ങലെ കിട്ടിരിക്കുന്നു കാലിലും ചങ്ങല കിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ചങ്ങലക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ മഹംബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അതാ മുന്തിരിങ്ങ കൊല കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുന്തിരിങ്ങ തിന്നുന്നു അന്ന് മക്കയിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സും കിട്ടാനില്ല ഒരു ഫ്രൂട്ട്സും കിട്ടാത്ത സമയത്ത് കൈക്കും കാലത്തിനും ചങ്ങല കിട്ട് കിടക്കുന്ന മാനവറുകൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി കനിയില്ല കാലം കനിയെ കൊടുത്തോവർ കരിഞ്ഞ മരത്തിന്മേൽ കായാതിക്കൽ കള്ള കൊടുക്കുന്ന കറാമത്താണ് ജീവിതം സമർപ്പിക്കണം അവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സർവ വിജയവും അതിലേക്ക് കൽബ് തിരിയാനാണ് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അത് ആ രോഗത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അധിപനായി ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭരണവും വലിച്ചെറിഞ്ഞിറങ്ങി പോയൊരു മഹാനുണ്ട് അതാണ് റീസു സാഹിദ് ഇബ്രാഹിമിനോ അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു അല്ലു മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ സുഫിയാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമില്ലേ മക്കയിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് പടച്ചറമ്പേ ആ സ്ഥലം മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റി അടയാളം അവിടെ നിന്ന് 
നശിപ്പിക്കപ്പെടാതെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇബ്രാഹിമിന് അധികന്തങ്ങൾ ഇരുന്നിങ്ങനെ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് അതാ അവിടെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം എന്തിനാണ് കരയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഹൈറാണെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നീ അത് മറച്ചു വെക്കുമോ അതേ മറച്ചു വെക്കാം എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തപ്പോ കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു വലിയ മഹാനാണ് ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാ മഹാന്മാരെ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് ഒഫാത്തിന് ശേഷം മൂപ്പര് പറയാണ് അതേ ഞാൻ വല്ല അതെ ആഗ്രഹിച്ചു മോനെ സുഫിയാനെ ഞാൻ പറയാം മുപ്പതോളം വർഷം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്കൊരു നല്ല ഭക്ഷണം അതേ അതെന്താണ് എനിക്കൊരു നല്ല ഭക്ഷണം മാംസവും മറ്റ് പലതും ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആശിച്ചു സെക്ബാജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആശിച്ച് മുപ്പത് കൊല്ലം പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആശയുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല മുഖമുള്ള ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ അടുക്കല് അതാ ഒരു പച്ച ചട്ടിയും കയ്യിൽ പിടിച്ച് എന്തൊരു മണമാണ് ആ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് അത് സെക്ബാജിൻ്റെ മണമാണ് ഞാൻ ആശിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മണമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാതെ അത് വേണമെന്ന് ആശിക്കാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തി പക്ഷെ അദ്ദേഹം അടുത്തു വന്ന് പറയുന്നു ആ ഇബ്രാഹിം കുൽ കഴിക്കൂ ഇബ്രാഹിമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ തടിയിച്ചതാൻ കൈയൊഴിച്ചതാണ് അപ്പൊ വന്നാള് പറയുന്നു അല്ല നിങ്ങൾക്കത് ഭക്ഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷിച്ചുകൂടെ ഞാനപ്പോൾ അതാ ആ പൊട്ടിയങ്ങ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു കൊലിയറഹമുക്കല്ലോ തിന്നോ ഇബ്രാഹിമേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് റഹമത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളോടല്ല അതേ പടച്ചറബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് സുബാനല്ലോ ഭക്ഷണം സുഭിക്ഷമായി കഴിക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് എൻ്റെ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്താൽ മതി എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഊണും ഉറക്കും ഒന്നുമേ കൂടാതെ മൂവാണ്ട് കാലം പോറുത്ത് നടന്നവർ ഇരുപത്തയ്യാണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നവർ ഇരിയന്നേകൾ കേട്ടാരേയിരുന്നവർ മഹാത്മാരായ ഔലിയാക്കൾ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെത്രയാണ് ഭക്ഷണം കൈയൊഴിച്ചത് എത്രയാണ് ഉറക്കമൊഴിച്ചത് എത്രയാണ് ബാധത്തെടുത്തത് ആ നിരക്കുള്ളൊരു യാത്രയിലല്ലേ മഹാനവറുകൾ ഉള്ളത് എനിക്കത് വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അതാ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കഴിച്ചു ഇബ്രാഹിമേ അല്ല നിങ്ങൾക്കത് ഭക്ഷിപ്പിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം ഇബ്രാഹിമേ മലക്കുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം വാങ്ങാതിരുന്നാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതല്ലോ നിങ്ങൾക്കതാ റബ്ബ് തന്ന ഒരു ഹരിയല്ലേ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്നാ റബ്ബെനിക്ക് കൊടുത്തേച്ച ഭ 